Välkomna till Wallenstams årsstämma 2021. Ja, det blev så i år igen att vi får göra detta digitalt. Jag hoppas och tror verkligen att vi kan ses nästa år, 2022. Då vi kan hälsa på varandra och vi kan ställa frågor och vi kan göra precis och fika tillsammans. Så att det känns mer att vi har gått tillbaka till det normala. Jag hoppas och tror och känner att vi ska vara där 2022. Men nu ska jag försöka summera året så gott det och går eh, så här via eh, filmen som du tittar på. Jag har ju varit vd i 30 år i år eh, för Wallenstam. Det har ju varit väldigt spännande år måste jag säga. Tiderna har ju varit väldigt goda och vissa tider har varit väldigt utmanande. Så det har gått upp och ner under de här åren som jag har haft förmånen att ha det här arbetet. 2020 är ju ett väldigt unikt år med pandemin och allt som följer av den. Så att det har ju varit en utmaning på många olika sätt för oss på Wallenstam. Jag vill dock säga att verksamheten har fokuserat fantastiskt väl på att hantera de effekterna som pandemin har givit oss. Till exempel så säkrade vi hela vår finansiering för 2020 redan i mars föregående år. Så att vi känner att vi verkligen var på hugget när allting startade. Vi fokuserade också våra bostadsproduktioner, våra nybyggnadsprojekt så att vi inte skulle få förseningar på grund av material eller personalbrist eller något annat. Så vi har verkligen följt och koordinerat våra byggarbetsplatser på ett sätt som har gjort att vi inte har fått några förseningar. Det som vi tyvärr har drabbats av det är att kommunerna, domstolar vid överklagan och så vidare inte riktigt kunna hantera den situationen på ett sådant sätt som vi hade hoppats. Så att det har blivit förseningar i byggstarterna på ett sätt som inte är så roligt. Men vi, projekten är ju kvar så de kommer ju nästa år istället. Men det är väl det som har gjort att vi inte har kunnat byggstarta så mycket i år som vi hade hoppats på. Någonting som har skett som är en väldigt positiv effekt är ju när vi har våra uttynningar bostäder. Då har vi gått över till digitala visningar. Vi har ju haft så många nyproduktioner som lett färdigställda under året. Och då har de digitala visningarna blivit faktiskt en succé. Där kunderna kan gå in när på dygnet och titta på sin lägenhet och bestämma sig för om man vill bo där eller inte. Och det, det hade ju varit omöjligt när man inte får träffas att lösa upp på ett annat sätt. Men jag tror att det är en fantastisk grej som vi också kommer ha kvar efter pandemin är över. Vi har också gjort det underlättat för våra hyresgäster genom att ha skapat en app där man kan kommunicera naturligtvis med oss men också med varandra inom fastigheten. Där man till exempel kan hjälpa varandra med olika saker. Det kan vara hjälp med att handla. Det kan också vara att man behöver låna lite grejer av varandra. Så att det har underlättat för hyresgästerna i dessa tunga tider som vi lever i. Och apropå tunga tider, vissa hyresgäster, kommersiella hyresgäster har ju haft fruktansvärt tungt. Framförallt typ besöksnäringen, men... Alltså eh, restauranger som till exempel. Eh, de har ju haft väldiga restriktioner som har gjort att verksamheterna verkligen har varit väldigt, väldigt ansträngda. Vi har gjort så gott som vi har kunnat. Vi har till exempel beställt 15 000 luncher av våra restauranger eh, och delat ut till olika hjälporganisationer som vi har samarbete med. För det, det är inte nog med att... Eh, att samhället har det som det är utan de mest utslagna har det kanske än jobbigare. Så det känns väldigt roligt att få ge den typen av stöd. Vi har också eh, köpt fyra ton eh, mellanmål och dryck som vi har gett till våra hjältar på sjukhusen. Eh, de har verkligen inte fått, kunnat få tillräckligt med hjälp på olika insatser. För de har varit sådana hjältar under ett års tid nu och det kommer vi fortsätta också. Så att de vill vi verkligen också slå ett slag för. 
Även om det då har varit eh, verksamheter som har det haft det fruktansvärt under pandemin tidigare, så har vi faktiskt verksamheter och branscher som går som tåget, som bara vill växa och har eh, goda tider. Och detta har gjort att vi kan fortsätta hyra ut våra kommersiella lokaler. Framförallt kontor har vi haft en fantastiskt fin efterfrågan på. Både till nya kunder och till kunder som behöver expandera. Vi har ju ett modernt och unikt bestånd i Göteborgs innerstad. Vilket gör att vi har alla och goda förutsättningar att verkligen ha ett tryck på våra lokaler. En av framgångsfaktorerna när det gäller lokalutbildningen är att vi tar ett helhetsgrepp när vi utvecklar våra fastigheter. Vi tar liksom, i och med att vi har dem så koncentrerade så kan vi göra ett grepp på många sätt. Vi kan ta in kontor, butiker, tjänster och bostäder och göra liksom att området blir väldigt attraktivt. Och det har uppskattats av våra hyresgäster och vi har ett tryck på kommersiella lokaler där vi liksom har gjort det sådant. Till exempel Magasinsgatan är ett mycket spännande och väldigt attraktivt område. Och här finns ju också eh, numera den berömda byggnaden Artilleristallarna eh, som vi under året har fortsatt renoverat, flyttat in i september. Tavolo, en väldigt populär restaurang, eh, har eh, slått sig ner där. Och vi fick till och med pris eh, för årets bygge eh, nu i år då, för atrelistandarna. Det är vi väldigt stolta för. Eh, men det visar också hur vi tar hand om våra eh, fastigheter på ett väldigt fint sätt. Vi har också gjort lite fastighetsaffärer under året. Vi har ju byggt länge ett, en fin fastighet på Gärdet, kvarteret New York i Stockholm, som färdigställdes här i december och som vi hade tänkt göra till bostadsrätter. Men det var ju lite oroligt på den marknaden, så vi sålde hela fastigheten till länsförsäkringar. Det är ett litet smycke och det är en fantastiskt vacker och fin fastighet, men som nu då Länsförsäkringen har fått förmånen att tillträda. Vi har också köpt mark och vi har naturligtvis erhållit markanvisningar. Så att vi gör ju allt för att skapa möjligheter att producera mycket i framtiden. Vi har köpt i Göteborg, vi har köpt i Österåker, vi har köpt Täby. Och Täby är ju en ny kommun för oss och det ska bli väldigt spännande att få nya kontakter och kanske förädla samarbetet ytterligare med ytterligare en kommun i Stockholm, Täby kommun. Som ni känner till så är ju hållbarhetsfrågan väldigt viktig för oss på Wallenstam. Under året lanserade vi fyra klimatmål som bland annat innebär att vi ska minska CO2-utsläppet och avfallet i vår verksamhet. Vi var ju först i branschen att bli självförsörjande på förnybar energi på månadsbasit med vår vindkraftsatsning eh, som är många år tillbaka nu. Eh, men det som jag vill lyfta fram i år det är att 2020 blev en, ett rekordår för vår vindkraftsproduktion. Vi producerade 417 gigawatt, vilket motsvarar en årsförbrukning på 20 000 villor eller 170 000 lägenheter. Så vi är en god producent av mycket förnybar energi. Och i år och även nästa år har vi då tagit tag i nästa utmaning. Det är att komplettera med solceller på våra fastigheter. Och vi har börjat installera solceller men vi gör också en, en, en utredning som ser var på våra 230 fastigheter ska vi fortsätta denna installation av solceller. Det är väldigt spännande. Totalt gjorde vi investeringar på 4,5 miljard under 2020. Det är en väldigt imponerande siffra faktiskt. Det innebär både byggnationer, ombyggnationer och förvärv av mark som jag talade innan. Men merparten av investeringarna har gått till nyproduktion av våra effektiva, fina hyresrätter. 
Jag pratade om mark förut och då vill jag slå ett slag att vi just nu har 17 000 lägenheter i vår produktionsportfölj, alltså för framtida bostadsproduktion. Så vi har lyckats öka den portföljen under året också. Det är jag väldigt stolt över. Per årsskiftet hade vi 2 321 lägenheter i produktion, varav 551 byggstartades 2020. Som jag sa så har det gått trögt för kommunerna att få fram tillstånd, men också för domstolarna när det är överklagans ärende. Och som jag tidigare sa så är vår ambition att gå upp till de här 1500 lägenheterna som vi har räknat med i vår affärsplan. Vi har haft rekordmånga färdigställda lägenheter under det året som gick. 1284 stycken, alltså över 100 i snitt i månaden. Och det är ju en utmaning att kunna hyra ut dem även om man inte får träffas. Så att det här med digitala visningar har ju varit fantastiskt. Vi nådde också att vi har 10 000 lägenheter i förvaltningen under det gångna året. Så att, som vi äger och förvaltar på ett alldeles eh, fantastiskt sätt. Efterfrågan på vår produkt, hyresrätten, är ju hur stor som helst. Eh, vi har eh, kön så vi kan se den live. Och jag ser idag har vi 140 000 personer i vår kö som söker nyproducerade lägenheter i Göteborg, Stockholm eller Uppsala. Uppsala. Så att behovet är oändligt kan man säga. Det, det, det kan inte byggas tillräckligt. Eh, vi har också introducerat ett nytt koncept under året som gick här. Det var delningslägenheter. Det är ett bolag som heter Coolive eh, som då har tagit eh, sina första i besittning i parkstråket i Haninge. Det är 17 stycken delningslägenheter med 85 rum. Där hyresgästen får sitt eget sovrum och så vidare, men delar kök och umgängesryta med andra. Så att det är väldigt roligt att få se ett nytt boendekoncept växa fram. Vi ska också göra detta i Kallebäck, så att det ska bli väldigt roligt att följa det. Förvaltningsresultatet kan man ju tro att under sådana förutsättningar när många av våra kommersiella kunder har det tufft att förvaltningsresultatet är en utmaning, men vi, vi klarade alltså att höja förvaltningsresultatet under 2020. Det är jag väldigt stolt över. Det visar ju att vi har en väldigt väl fungerande affärsmodell. Nyproduktionen som vi jobbar med, det skapas övervärde för att vi är så duktiga och kostnadseffektiva. Men sedan kommer ju också resultatet för att det är ett bra resultat i förvaltningen. Vi behåller ju våra fastigheter. Vi är väldigt duktiga på att hyra ut bostäder. Vi är väldigt duktiga på att vårda och hyra ut till nya kommersiella kunder. Vilket gör att också omförhandlingar och nyutvinningen går bra där. Och vi är väldigt duktiga i vår förvaltning och vi jobbar mycket med drift och driftsoptimering, vilket hela tiden gör att våra fastigheter blir effektivare för varje år. Organisationen, alltså man kan ju rätt tycka att det är bara förvaltningsresultatet som är en, ett, ett, ett resultat som skapas av organisationen. Men det, förvaltningsresultatet var ju på 1 miljard 131 miljoner. Men till det så kommer 853 miljoner som skapas genom vår satsning på nyproduktionen och duktiga medarbetare som håller i detta på ett kostnadseffektivt sätt gör att vi skapar övervärden. Och det gör vi ju på eget bevåg så att 2 miljarder skapar organisationen eh, själva. Och eh, ni ser eh, de kostnadseffektiva nyproduktionen är de gula staplarna i, i diagrammet. Och förvaltningsresultatet är som sagt då den ljusgröna. Resultatet totalt sett uppgick då till 2,4 miljarder, vilket är väldigt, väldigt bra. Vår finansiella ställning känns väldigt stabil och den är fortsatt stabil. 
Vi har vid årsskiftet en soliditet på 42 procent. Och belåningsgraden ligger på 46 procent. Så det känns som att vi har en trygg finansiell, en finansiell ställning. Vi har jobbat ju med våra affärsplaner. Och de är ju fem år. Och den här affärsplanen vi är just i nu sträcker sig till och med 2023. Då vi ska alstra 40 kronor per aktie ökat substansvärde. Under året skapade vi 7 kronor. Vi är halv, halvvägs i vår eh, affärsplan och halvvägs på vårt mål. Eh, så att jag är väldigt stolt över att i dessa tider ändå kunna jobba på ett sådant sätt så att vi skapar, eh, skapar värden. Aktieutvecklingen som jag förstår är viktigt för många er aktieägare. Det är ju så naturligtvis för oss alla. Den, men året som gick var ju ett väldigt turbulent år när det gällde vår börskurs. Som högst var den 138,90 och, och som lägst låg den på 84,30. och Så det var ett oerhört stort spann på aktiekursen under förra, föregående år. Men vid årsskiftet så var den 130,60 och 60, vilket då jag gett en ökning med cirka 15 procent under eh, 2020. Utdelningen var ju ett hett ämne förra året. Wallenstam drog ju tillbaka sin utdelningsförslag men visade sin styrka genom att vi kunde dela ut 50 öre ändå under hösten här. Men nu tar vi ytterligare ett grepp och höjer utdelningen till 1,20 för 2021 nu. Det är vi väldigt stolta över. En sak som jag känner mig känner väldigt roligt det var att vi firade ju vårt 75-årsjubileum här för två år sedan. Och i samband med det så lanserade vi vår nya logotyp. Så under 2020 så har vi bytt brevpapper och kuvert och våra signaturer på mejlen och så vidare och så vidare. Och vi håller på för fullt att byta skyltar på våra fasader och entréer. Och då vad hände? Jo, vi vann svensk designpris för vår nya logga. Det är inte dåligt när man är ett 75 års bolag modernisera sin logga så mycket så att det blir svensk designpris eh, till oss. Det, det, det känner jag mig väldigt stolt över. Och myran, den har ju sin plats i logotypen och eh, den ska ju symbolisera oss som flitiga medarbetare. Och medarbetarna, jag kan inte nog tacka för det utmanande året vi har haft bakom oss. Alla har verkligen bidragit på ett fantastiskt sätt. Jag vill bara uttrycka det. Jag förstår också att det är många som kan känna det tungt när det är, man får inte gå till jobbet och så vidare. Och så vidare. Men alla kämpar på så vi kan skapa så goda förutsättningar att när, när pandemin är över och så vidare så kommer vi tillbaka till vår arbetsplats och vi kan vara super stolta över den arbetsinsatsen som verkligen alla har gjort. Vi fortsätter utveckla vår, fast, vår verksamhet. Vi bygger och vi hyr ut. Ja, vi gör allting. Så jag, jag känner mig superstolt. Och jag är väldigt glad att du tog dig tid att lyssna på mitt föredrag. Så jag tackar så mycket för mig. Så syns vi nästa år. Tack så mycket.